আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আমি ও আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের দোয়ায় ভালো আছি তোমরা বাসায় বসে যাতে বিজ্ঞানের পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে পারো এই কারণে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আশা করি তোমরা বাসায় একটু সময় নষ্ট না করে পুরো সময়টাকে কাজে লাগাবে যারা এখন এই বন্ধটাকে কাজে লাগাইতে পারবে তারাই কিন্তু সামনে এগিয়ে থাকবে কয়েকদিন পরে তোমাদের যখন জেএসসি পরীক্ষা আরম্ভ হবে তখন তোমরা খুব ভালো করতে পারবে সুতরাং সময়টা নষ্ট না করে পুরো সময়টাকে কাজে লাগাবে এই প্রত্যাশা করি তোমাদের কাছ থেকে আমি আজকে তোমাদের নতুন একটা অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অম্ল ক্ষার ও লবণ এটি হচ্ছে তোমাদের বিজ্ঞান বইয়ের দশম অধ্যায় তাহলে দশম অধ্যায়টির নাম কি অম্ল ক্ষার লবণ তো আসো আমরা আজকের ক্লাসটা শুরু করি দেখো এখানে বোর্ডে লেখা আছে অম্ল ক্ষার ও লবণ এখানে তিনটা বিষয় একটা হচ্ছে অম্ল আরেকটা হচ্ছে ক্ষার আর একটা হচ্ছে লবণ এই তিনটা টপিক কিন্তু তিনটা আইটেমের অর্থাৎ আমরা আলাদা আলাদাভাবে এই তিনটা টপিক নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আজকের ক্লাসটা আমি শুধু অ্যাসিড নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ অ্যাসিড সম্পর্কিত যত ধরনের সমস্যা আছে আশা করি আজকের ক্লাস থেকে এগুলা সমাধান হয়ে যাবে তো প্রথমে আসো অ্যাসিড কাকে বলে অ্যাসিডের অনেকগুলো সংজ্ঞা আছে এর মধ্যে আমি তোমাদেরকে একটা সংজ্ঞা দিচ্ছি যে সংজ্ঞাটার মধ্যে অ্যাসিডের সকল বৈশিষ্ট্য চলে আসবে আশা করি এই সংজ্ঞাটাই হচ্ছে তোমাদের জন্য পারফেক্ট সংজ্ঞা সংজ্ঞাটা হচ্ছে দেখো এসিড অথবা অম্ল হ্যাঁ এসিড ইংরেজি শব্দ তার বাংলা হচ্ছে অম্ল দেখো লেখছি যে সকল পদার্থে প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে তাহলে একটা যৌগ হতে হলে এটার মানে এটা যৌগটা এসিড হতে হলে ওটার মধ্যে হাইড্রোজেন থাকতে হবে শুধু হাইড্রোজেন থাকলে হবে না ওই হাইড্রোজেনটা প্রতিস্থাপনীয় হতে হবে আমি তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেব যে এটার মধ্যে হাইড্রোজেন আছে বাট এসিড না কারণ ওই হাইড্রোজেনটা প্রতিস্থাপনীয় নয় তাহলে দেখো যে সকল পদার্থে প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে তারপরে নীল লিটমাস পেপারকে লাল করে খাড়ের সাথে বিক্রি করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে তাদেরকে আমরা বলি এসিড তাহলে এখানে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য একটা হচ্ছে প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু থাকতে হবে শুধু হাইড্রোজেন থাকলে হবে না এটা কোনো ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপনীয় হইতে হবে তারপরে দেখো ওই যৌগটা জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করতে হবে শুধু হাইড্রোজেন আয়ন থাকলে হবে না এটা জলীয় দ্রবণে এস প্লাস আয়ন উৎপন্ন করতে হবে তারপরে দেখো নীল লিটমাস পেপারকে লাল করতে হবে হ্যাঁ আমরা জানি এসিড শনাক্ত করার জন্য একটা নির্দেশক পদার্থ ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে নীল লিটমাস পেপার ওই নীল লিটমাস পেপারটাকে যদি এটা লাল করে তাহলে এটা আমরা সহজে বলে দিতে পারবো এটা এসিড আর এটা যদি খাড়ের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে তাহলে সেই পদার্থটাকে আমরা বলবো এসিড তাহলে এসিড হইতে গেলে এই সবগুলো বৈশিষ্ট্যটাকে যদি মেনে চলে তাহলে আমরা ওই পদার্থটাকে বলবো এসিড তাহলে এসিডের সংজ্ঞাটা তোমরা এইটা দিবা হ্যাঁ যে যে সকল পদার্থে প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে জলীয় দ্রবণে এস প্লাস আয়ন উৎপন্ন করে নীল লিটমাস পেপারকে লাল করে খাড়ের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে তাকে এসিড বলে এবার আসো আমরা চলে যাচ্ছি এসিডের বৈশিষ্ট্য এসিড বা অম্লের বৈশিষ্ট্য এক নম্বর আসো যে এসিড জলীয় দ্রবণে জলীয় দ্রবণে এস প্লাস আয়ন এস প্লাস আয়ন উৎপন্ন করে কি বলছি এসিড জলীয় দ্রবণে এস প্লাস আয়ন উৎপন্ন করে যেমন দেখো এস সি এল হচ্ছে একটা এসিড এটা জলীয় দ্রবণে দাও পানি দিলাম পানি দিলে কি হবে এস প্লাস আয়ন হবে প্লাস সি এল মাইনাস আয়ন হবে আর এসিড দিচ্ছি দেখো সি এস থ্রি সি ডাবলু এইচ এখানে এস টু দিলে 
एखे एस प्लस प्लस सी एस थ्री सी डब्लू माइनस अर्थात देखो ये पदार्थ जलिय द्रवण एस प्लस आयन उत्पन्न कर पदार्थ जलिय द्रवण एस प्लस आयन उत्पन्न कर दुटा पदार्थ के बोलते परि एसिड एबार आसो दुई नम्बर एसिड और एक वैशिष्ट्य से एसिड नील लिटमास पेपर के नील लिटमास पेपर के लाल कर तो देखो ये एसिड दो धरो हमें दिल एस सी एल दी स्टेस ऑफ दी एटा के पानी दी ता टू एस प्लस सरि ये तो लिटमास पेपर देव दिल लिटमास पेपर ये लाल लिटमास अर्थात एसिड नील लिखते हैं एसिड नील लिटमास पेपर के लाल लिटमास पेपारे परिणत कर वैशिष्ट्य देखो ये मन रखार जो हमें एक सहज टेक्निक दी ये मन रखबा एन ही खेला दिए एन ही खेला खूब सहज देखो ए मानी हम एसिड नी मानी हम नील एसिड नील लिटमास पेपर के लाल कर और खाला हे खार लाल लिटमास पेपर के नील कर तेल एसिड नील के लाल कर देखो एसिड नील लिटमास पेपर के लाल लिटमास पेपारे परिणत कर वैशिष्ट तीन नम्बर तीन नम्बर हे एसिड खारे साथ बिक्रिया कर लवण ओ पानी उत्पन्न कर एसिड खारे साथ बिक्रिया कर लवण और पानी उत्पन्न कर एसिडर उदाहरण दो एस सी एल एक खार एन एच देखो एसिड और खार बिक्रिया कर लवण और सोडियम क्लोर लवण और पानी उत्पन्न कर एसिड खारे साथ बिक्रिया कर एन एस सी एल सोडियम क्लोर लवण एट पानी एट खाद्य लवण खाद्य लवण अथवा जेको लव एसिड तुम दीते दर दिल एसटो सफोर सालफरिक एसिड और खार हिसाब से सोडियम हाइड्रोक्साइड ही थकुक उत्पन्न हो सोडियम सालफेट एन ए टू एसओ फोर प्लस एस टू तेल्ट खाद्य लवण ठीक से तेल देखल एसिड खार साथ बिक्रिया कर लवण और पानी उत्पन्न कर एबारस एसिडर और एक वैशिष्ट चार नम्बर एसिड धात कार्बनेटर सिक्रिया सीओ टू गैस उत्पन्न कर कार्बन डाइक्साइड गैस उत्पन्न कर कि बोलते एसिड धात कार्बनेटर सकते बिक्रिया कर कार्बन डाइक्साइड गैस उत्पन्न कर हमें एक एसिड हिसाब से सी एल धात कार्बोनेट हम सोडियम कार्बोनेट अर्थात कार्बोनेट जुक्त लवण हो बला है धात कार्बोनेट इटार साथ जो तुम एसिड जो करवा तक तो उत्पन्न हो सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइक्साइड पानी देख सो ये कार्बन डाइक्साइड गैस एक अतरिक्त पाव गैस लवण और पानी तो पावे इन एक कार्बन डाइक्साइड गैस पावा कख जख धात कार्बोनेटर सकते बिक्रिया कर तर पर सब पाँच नम्बर एसिड धातु बिक्रिया कर धातु बिक्रिया कर हाइड्रोजें गैस एस टू गैस उत्पन्न कर तो देखो तुम एक एसिड दिल एस सी एल धातु दिल दर दिल सोडियम तेल उत्पन्न हो 
सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजेन गैस ओके ये तुम जेको एसिड दो धर हमें सालफरिक एसिड दिल धातु हिसाब से दिल जिंक उत्पन्न हो जिंक सालफेट प्लस हाइड्रोजेन अर्थात एसिडर सकते जेको धातु दी हाइड्रोजें गैस पा इसिडर गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट ओके लिखवा छ नम्बर लास्ट वन ये सब शेषे दीवा एसिड साधारण टक सदुक्त टक सदुक्त एसिड साधारण टक सदुक्त छा वैशिष्ट हे एसिडर वैशिष्ट तब सवधान जेको एसिड के तुम्हारा टेस्ट करते जाना कारण ये किस एसिड आज शक्तिशाली किस एसिड आज दुरबल ये शक्तिशाली और दुरबल एसिडगुलो हमें एकटू पर आलोचना करब तक बुझते पर शक्तिशाली को दुरबल ये साधारण एसिड टक सदुक्त जमन देखो लेबू हाँ तर तुम्हारे सदगते टक थे एगू मन कर एसिड आगू तो जैव एसिड थे यो दुरबल एसिड एगू साधारण हमारे शरीर उपकार कर तो जैक एगुल एसिडर वैशिष्ट्य छा वैशिष्ट्य मुखस्त कर आशा कर एसिड सम्पर्क और को समस्या होना एन आसो एगू परीक्षा कि भाव आस परीक्षा आसले एरक प्रश्न दिए प्राय आसे क्वेश्चन आसे धर दिल एस टू एसओ फोर एक एसिड व्याख्या कर दु नम्बर दिए आसे कमन प्रश्न अथवा तीन नम्बर दिए आसे हाँ उद्दीपक के बोले ये एक एसिड एट लवण एट प्रमाण करो अच्छा तेल एस टू एसओ फोर एक एसिड एट तुम क्यों प्रमाण करवा तक तुम चले जावा एसिडर वैशिष्ट्य लेखा से यूलो तुम्हें ये बोलवा जो एसिड ये सबग तो मुझे फिलसी प्रथम दिखे शुरू करवा जे जगह एसिड लिखी ये जगह एसिडर नाम दिए दीवा जमन एखे दीवा एस टू एसओ फोर धातु साथे बिक्रिया हाइड्रोजें गैस उत्पन्न कर एस टू एसओ फोर धातु साथे बिक्रिया हाइड्रोजें गैस उत्पन्न कर अर्थात ये छाटा उदाहरण दिल छाटा उदाहरण मध्य जे जगह एसिड लिखी ये जगह सालफरिक एसिड लिखे दीवा जे उदाहरणगू दिए जगह सालफरिक एसिडगुल दिए उदाहरण दीवा बस तेल प्रश्न हो जाए यह सालफरिक एसिडे जगह तुम्हारे एस सी एल दिए आसते परे एस सी एल एक एसिड प्रमाण करो तेल ये जेको एसिड आसले तुम्हारा पाँचटा छा उदाहरण दिए अर्थात वैशिष्य दिए साथे साथ ही क्योंकि बिक्रियागू देवा हमें क्योंकि प्रत्येक बिक्रिया दिए देखा दिए ये जे एसिडा आस एसिडर जगह ये एसिडर नाम लिखे दीवा तेल प्रश्न उत्तर हो जाए एसो हमारा किस एसिड शिखब अच्छा और एक प्रश्न बात गेस सी एस फोर मिथेन हाँ यार नाम कि मिथेन एसिड क्या अर्थात सी एस फोर एसिड क्या ये प्रश्न परीक्षा आसे मिथेन की एसिड बा मिथेन के एसिड बला है ना क्यों तो तुम्हारा तो बोलवा जो सी एस फोर ये जगटीते चार हाइड्रोजें परमाणु रही है ये चार हाइड्रोजें परमाणु थका सत्वे एखे एक हाइड्रोजें परमाणु प्रतिस्थापन नए ये जलिय द्रवण एस प्लस आयन उत्पन्न करते पर नील लिटमास पेपर के लाल करना ये धातु साथ ही बिक्रिया हाइड्रोजें गैस उत्पन्न करना ये धात कार्बन डाइक्साइड बिक्रिया कार्बन डाइक्साइड गैस उत्पन्न करते पर यह कारण मिथेन के एसिड बला है ना आशा करी एधर प्रश्नगुल आसले तुम्हारा पार एसो कौनगुल शक्तिशाली एसिड कौनगुल दुरबल एसिड ये क्यों चिन्हवा ये एक तलिका कर दीची शक्तिशाली शक्तिशाली बा अच्छा शक्तिशाली एसिड आठ हे दुरबल एसिड ठीक है शक्तिशाली एसिड गुला है तुम अजैव और दुरबल एसिड गुला है जैव जेमन देखो शक्तिशाली जो लिस्ट दीची लिस्टा थे परीक्षा कमन पड़े इनशाला तुम्हारे जे एस सी लेवे आ लागे ना एस टू एसओ फोर शक्तिशाली एसिड एस सी एल शक्तिशाली एसिड नाइट्रिक एसिड शक्तिशाली एसिड तर तुम फसफरिक एसिड एस थ्री पीओ फोर शक्तिशाली एसिड 
HClO4 পারক্লোরিক অ্যাসিড হ্যাঁ HClO4 এটা নাম হচ্ছে পারক্লোরিক অ্যাসিড সবচেয়ে শক্তিশালী অ্যাসিড পারক্লোরিক অ্যাসিড তাহলে সালফিউরিক অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড ফসফোরিক অ্যাসিড পারক্লোরিক অ্যাসিড এগুলো হচ্ছে শক্তিশালী অ্যাসিড আরেকটা অ্যাসিড আছে H3 সরি H2CO3 H2CO3 এটা নাম হচ্ছে কার্বনিক অ্যাসিড নাম কি কার্বনিক অ্যাসিড এই অ্যাসিডটা দেখো এই অ্যাসিডটা এখানে দিয়েছি কেন কারণ এই অ্যাসিডটা অজৈব অ্যাসিড কিন্তু এটা আবার শক্তিশালী না এটা দুর্বল এটা হচ্ছে দুর্বল অ্যাসিড অর্থাৎ অজৈব অ্যাসিডের মধ্যে একটা অ্যাসিড আছে কার্বনিক অ্যাসিড যেটা সবচেয়ে দুর্বল অ্যাসিড এটা পরীক্ষায় আসে নিচের কোন অ্যাসিডটি অজৈব হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল এটা হচ্ছে কার্বনিক অ্যাসিড এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা সেভেন স্টার দেওয়া এবার আসে দুর্বল অ্যাসিডগুলো হচ্ছে জৈব অ্যাসিড যেমন সি এস থ্রি সি ডাবলু এস যেটা হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড তারপরে ফর্মিক অ্যাসিড এস সি ডাবলু এস তারপরে সাইট্রিক অ্যাসিড সাইট্রিক অ্যাসিড ইত্যাদি হ্যাঁ সহজ কথা হচ্ছে যেগুলো জৈব অ্যাসিড এখন প্রশ্ন হচ্ছে জৈব অ্যাসিড সিন বা কীভাবে যে অ্যাসিডগুলোর মধ্যে সি ডাবলু এস মূলক থাকে হ্যাঁ সিঙ্গেল বন সি ডাবলু এস এটাকে বলা হয় কার্বোক্সিলিক মূলক বা জৈব অ্যাসিড মূলক এই মূলকটা থাকলে এই অ্যাসিডগুলো হবে দুর্বল এসে আর এগুলো সারা যে অ্যাসিডগুলো হবে সেগুলো হচ্ছে শক্তিশালী অ্যাসিড অর্থাৎ অজৈব অ্যাসিডগুলো শক্তিশালী অ্যাসিড আর এটা কি বললাম যে কার্বনিক অ্যাসিড একমাত্র অ্যাসিড যেটা অজৈব হওয়া সত্ত্বেও এটা দুর্বল আর বাকি সকল অজৈব অ্যাসিড শক্তিশালী অ্যাসিড তো আশা করি এই শক্তিশালী অ্যাসিডগুলো এবং দুর্বল অ্যাসিডগুলো তোমরা চিনে ফেলবো আমি একটা ছবি দিয়ে দিব তোমরা সহজে এটা দেখে নিতে পারবো দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন দেখব কোন অ্যাসিড কোন ফলে পাওয়া যায় এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ এম সি কিউতে এটা প্রায় আসে যে সাইট্রিক অ্যাসিড কোন ফলে পাওয়া যায় এই টাইপের তো দেখো আঙ্গুর কমলা লেবু এগুলোতে পাওয়া যায় সাইট্রিক অ্যাসিড আর সাইট্রিক অ্যাসিডের সংখ্যা হচ্ছে সি সিক্স এসিড ও সেভেন দেখো সংখ্যাটা মুখস্ত রাখার একটা টেকনিক বলে দিই দেখো এই যে ছয় সাত আট মিল আছে না ছয় সাত আট তবে এটা সিরিয়াল নাই ছয় শেষে সাত তারপরে মাঝে হচ্ছে আট কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন ওকে তাহলে আঙ্গুর কমলা লেবু কমলা এবং লেবু এগুলোতে পাওয়া যায় সাইট্রিক অ্যাসিড একদম মুখস্থ করে ফেলবা তারপরে আসো তেঁতুল তেঁতুলের মধ্যে পাওয়া যায় টাটারিক অ্যাসিড এটা সবাই জানো যে তেঁতুলের টাটারিক অ্যাসিড পাওয়া যায় আর টাটারিক অ্যাসিডের সংখ্যা হচ্ছে সি ফোর ও সিক্স এস সিক্স সি সিক্স এস সিক্স ও সিক্স এটা হচ্ছে টাটারিক অ্যাসিডের সংখ্যা তারপরে হচ্ছে টমেটো টমেটোতে পাওয়া যায় তোমার অক্সালিক অ্যাসিড আর অক্সালিক অ্যাসিডের সংখ্যা হচ্ছে এইচ ডাবলু সি সিঙ্গেল বন সি ডাবলু এইচ এটা অথবা এটা অনেক সময় এভাবে থাকে দেখো যে এখানে কার্বন কটা একটা দুইটা তাহলে কার্বন দুইটা হাইড্রোজেন হচ্ছে দুইটা এই যে একটা দুইটা হাইড্রোজেন দুইটা তারপরে অক্সিজেন চারটা এখানে দুইটা এখানে দুইটা চারটা ও ফোর অনেক সময় এটা এইভাবেও থাকে সি টু এইচ টু ও ফোর এটাও কিন্তু অক্সালিক অ্যাসিড যেটা পাওয়া যায় তোমার টমেটোতে তারপরে সহ আমলে কিন্তু পাওয়া যায় অ্যাসকোরবিক অ্যাসিড যেটাকে আমরা বলি ভিটামিন সি এই ভিটামিন সিটি সি হচ্ছে তোমার অ্যাসকোরবিক অ্যাসিড এটার সংকেতটা এখনও আমি আমার জানা নেই আমি এটা পরে দিয়ে দিব দেখি তারপরে সহ আপেল এবং আনারস এই আপেল এবং আনারসের মধ্যে পাওয়া যায় তোমার মেলিগ অ্যাসিড আর মেলিগ অ্যাসিডের সংকেত হচ্ছে সি ফোর 
एस सिक्स ओ फाइव तेल सी सिक्स एस सरि सी फोर एस सिक्स ओ फाइव इरा हे मेलिक एसिडर संकेत ए संकेत मन रखार एक टेक्निक आ देखो ये एक मिल आ चार पाँच छय चार पाँच छय ये क्योंकि सिरियल नाई आगे चार शेषे पाँच मजे छय चार पाँच छय तब सरियल कार्बन हाइड्रोजें अक्सिजें जे जे भाव पारो ये कौन फले कौन एसिड पावा जाए यह मुखस्त कर निबा एगो एम सिक्यू ए ज्ञानमूलक क नम्बर सृजनशील क नम्बर जो प्रश्न आगूर जो बेसि इम्पोर्टेंट तो एकदम कमन कोश्चन जो टमेटो तो कौन एसिड पावा जाए आमलोकित को एसिड पावा जाए अनारसे को एसिड पावा जाए लेबूते को एसिड पावा जाए यह प्राय आसे तो आज के आशा करी एसिड सम्पर्कित जोधरण प्रश्न छो हमेंगला पढ़िए दिए तुम्हारे जो तो आईटेम कोश्चन आसते परे हमें सबग तुम्हारे टाच कर चेषा कर हमारे क्लसटे देखार पर बोट एक देखा तर प्रिभिया कोश्चनगुल एक देखा आशा करी एसिड नहीं और तुम्हारे को समस्या होना तो आजकल क्लसटा यतटुक थकुक धन्यवाद सबाई के आल्ला हाफिज